right, you're right. It wasn't just the Weebles, but it was the Weeble Play Palace. <laughs> and, and the Weebles cruise ship. Oh, which, which had this little life. We are gonna catch that movie. We gotta get going. We are gonna catch that movie. ما میخوایم بریم اون فیلم رو ببینیم. We gotta get going. بعد را بیافتیم. We are gonna catch that movie. We gotta get going. ما میخوایم بریم اون فیلم رو ببینیم. بعد را بیافتیم. Oh, which had this little lifeboat for the weebles to wobble in. <laughs> That's tough. Tough stuff. Come on, Phoebes. We're gonna catch that movie. We gotta get going. <laughs> okay. Feel better, Rachel, okay? Phoebes, we're gonna be late, sweetie. Oh, okay. پس اینجا کچه مووی به معنی رفتن سینما و تماشای فیلمه. حالا فرق کچه مووی با واچ مووی چیه؟ کچه مووی زمانیه که حتما میری سینما فیلم رو میبینی. ولی واچ مووی ممکنه تو خونه هر جایی غیر از سینما فیلم رو ببینی. فرقش اینه. حالا بریم یکی از معانی خیلی پرکار برده فعل کچ رو یاد بگیم. Listen, thanks for everything, man. No problem. Listen, guys, it was great seeing you again. <laughs> Maybe catch movie late night drink. Maybe catch movie late night drink. We could maybe catch a movie. We could maybe catch a movie. همونجوری که میدونین فعل کچ تو مکالمه روزمره خیلی استفاده میشه و معانی مختلفی داره. جای مختلفی ازش استفاده میشه. اینجا چه جوریه؟ Catch also means to be in time to travel on or do something. یعنی اینکه به موقع سوار یه چیزی که حالا میخوای باش سفر کنی برسی. چی گفتم؟ شما برو خودتو نیارید. میشه همون خودتو به موقع به قطار و اتوبوس و اینا برسونی. بریم واسه ادامه. یا اینکه به موقع به انجام یه کاری برسی. میشه همون وقتی که میخوای کچ ترین، کچ پلین، کچ باس میخوای به موقع به این قطار و اتوبوس اینا برسی از فعل کچ استفاده میکنی پس در کل وقتی میخوای به موقع به انجام یه کاری برسی میتونی به راحتی از فعل کچ استفاده کنی اینقدر ساده و راحت I managed to catch her just as she was leaving. I managed to catch her just as she was leaving. من تونستم خودم رو به موقع بهش برسونم. دقیقا همون موقعی که داشت میرم. من تونستم خودم رو به موقع بهش برسونم. دقیقا همون موقعی که داشت میرم. داشت اونجا رو ترک میکرد. Easy on those cookies, okay? Remember, they're just food. They're not love. She was worried that she'd arrived too late to catch the last bus home. اون نگران بود که خیلی دیر به آخرین اتوبوسی که به خونه میرفت برسه. She was worried that she'd arrived too late. اون نگران بود که خیلی دیر برسه. To catch the last bus home. به موقع به آخرین اتوبوسی که به خونه میرفت. I've got a plane to catch. I've got a plane to catch. خب دیدیم که کچ ترین، پلین اور باس یعنی اینکه به موقع برسی به قطار، اتوبوس یا هواپیما. کچ ترین، پلین اور باس also means to get on a train, plane etc in order to travel on it. یعنی اینکه بری سوار اتوبوس، سوار قطار و هواپیما بشی که باشون سفر بکنی. پس کچ اینجا به معنی سوار شدن هم میده. He always catches the 10:30 a.m. train to work. He always catches the 10:30 a.m. train to work. اون همیشه سوار قطار ساعت 10:30 میشه که بره سر کار. خب می‌بینی از فعل کش برای شرح کارهایی که در طول روز انجام می‌دی هم می‌تونی استفاده کنی. مثلا میگی که I always catch the 7 a.m. bus to work. I always catch the 7 a.m. bus to work. من همیشه سوار اتوبوس ساعت 7 میشم میرم سر کار. خب آقای راجر اومده همه رو دیوونه کرده همه رو عصبی کرده کلافه کرده داره میره به مانیکا میگه که uh, Easy on those cookies, okay? Remember, they're just food. They're not love. Man, uh, easy on those cookies, okay? Man, easy on those cookies, okay? 
مان تو خوردن اون بیسکویت ها زیاده روی نکن باشه Go easy on something. اصطلاح همون اینه. Go easy on something. Go easy on something means to not take or use too much of something. یعنی اینکه زیادی از یه چیزی استفاده نکنی. زیادی از یه چیزی نخوری. میشه همون زیاده روی نکردن توی استفاده از چیزی. زیاده روی نکردن توی خوردن. Hey, 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 hey. How's it going? Good. Oh, oh. Roger's having a dinner thing and he wanted me to invite you guys. <laughs> the doctor told me to go easy on the spicy food for a while. دکتر بهم گفتش که تو خوردن غذای تند واسه یه مدت زیاد روی نکنم. The doctor told me to go easy. دکتر بهم گفتش که زیاد روی نکنم. On the spicy food for a while. تو خوردن غذای غذای تند واسه یه مدتی. So what's going on? Nothing. It's, um, it's just, uh, it's Roger, you know. Um, I don't know. There's Go easy on salty foods such as bacon. Go easy on salty foods such as bacon. تو خوردن غذاهای شور مثل بیکن زیاد روی نکن. از یه نفر خواستی که تو نوشیدنیت یخ بریزه داره زیادی میریزه. باز میتونی از این اصطلاح استفاده کنی. Go easy on the ice. I just want a little bit in my drink. یخ زیادی نریز. تو ریختن یخ زیاد روی نکن. من فقط یکم تو نوشیدنی میخوام. Go easy on the ice. تو ریختن یخ زیاد روی نکن. یخ زیادی نریز. I just want a little bit in my drink. من فقط یکم تو نوشیدنی میخوام. Uh-huh. Okay. Uh-huh. okay. Okay, don't you think maybe though that it's just that he's so perceptive that it freaked you out? No, we no, hate him. <laughs> I'm sorry. خب توی این پست ما این دو تا نکته رو یاد گرفتیم. با استفاده از یکی از اینا این جمله رو برای من کامل کن. Hey, جای خالی on the ketchup. There is not much left. Hey, on the ketchup. There is not much left. هی hey, تو ریختن سس کچاب زیاده روی نکن. زیادی ازش نمونده. خیلی ازش نمونده. Go easy on the sausages there, Evan. Go easy on the sausages there, Evan. Tina, go easy on the gas. Tina, go easy on the gas. خب این پست حتما لایک کن. آره عالیه همینجوری. خیلی متشکرم ازتون با ادامه ای اپیزود 13 تو پستای بعدید بعدی در خدمتون هستم لینک قسمت های قبلی رو هم براتون میذارم حتما برید ببینید که هم در جریان باشید در جریان اتفاقات این قسمت باشید و با من ادامه بدید اپیزود رو دیگه دیگه نمیدونم چی بگم ممنونم از همراهیتون